Besonderen darin bei Watson, Farley und Williams ist man von Anfang an Teil des gesamten Teams. Man hat einen Mentor Associate und auch einen Mentor Partner, der einen direkt ins Team einbindet und auch in die Mandatsarbeit. Ich halte es grundsätzlich für eine großartige Idee, im Referendariat ins Ausland zu gehen. Watson Fali bietet diese Möglichkeiten. Neben einer Station in unserem Office in Bangkok kann man entweder in unser Headquarter nach London gehen für die Wahlstation oder neuerdings auch nach Madrid. Ich habe mich bewusst für eine Großkanzlei entschieden während des Referendariats, weil es mir wichtig war, dass ich auch mal über den normalen Tellerrand des Studiums hinausschauen kann und die praktische Tätigkeit gerade einer Großkanzlei erleben kann. Der Vorteil lag für mich besonders darin, dass man viele verschiedene Rechtsgebiete kennenlernen konnte, viele verschiedene Teams und dass man so vielleicht im Studium gar nicht kennengelernt hat. Und gerade eine Großkanzlei bietet ja auch die Möglichkeit, dass man auch mit ähm, vielen Leuten zusammenarbeitet, die an verschiedenen Standorten sitzen, dass man auch die, den internationalen Aspekt noch mit reinbringt und war für mich persönlich sehr wichtig. Ich habe mich dazu entschlossen, sowohl meine Anwaltstation im Hamburger Büro von Watson Farley Williams als auch meine Wahlstation im Londoner Hauptsitz der Kanzlei zu verbringen. Geholfen hat mir sicherlich, dass ich vorher wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Watson Farley war und die Kanzlei die Möglichkeit hatte, einen bereits kennenzulernen und die Entscheidung dies sicherlich erleichtert hat. Die Arbeitsatmosphäre zwischen den Referendaren, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Praktikanten und Partnern und auch den Associates ist sehr kollegial von Anfang an. Jeder duzt sich bei uns und äh, es gibt flache Hierarchien. Es, man muss keine Angst haben, als Praktikant beim Partner an der Tür anzuklopfen und eine Frage stellen zu können. Wir bieten unseren Referendaren eigentlich jede Möglichkeit, Veranstaltungen zu besuchen, die auch jeder Rechtsanwalt besuchen kann bei uns. Das können Career Nights sein, das können Kommunikationsseminare sein, das kann Legal English sein. Also wir sind da sehr offen und möchten auch, dass die Referendare einen guten Einblick in unsere Veranstaltungen bekommen und dadurch auch viel lernen können für ihre spätere berufliche Laufbahn. Hier bei Watson Farley gibt es den Vorteil, dass wir für jeden Referendar ein Kontingent an Kaiserklausuren haben, die der jeweilige Referendar zeitlich flexibel, also das heißt auch vor oder nach der Station, schreiben kann. Das ist ein großer Vorteil gegenüber kleineren Kanzleien, die so etwas oft nicht haben. Natürlich sollte man sein, seine Station im Referendariat nicht lediglich an finanziellen Aspekten ausrichten. Das Referendariat dient nicht dazu, viel Geld zu verdienen, sondern möglichst viele verschiedene Aspekte der juristischen Tätigkeiten kennenzulernen. Allerdings ist es so, dass eine etwas höhere Vergütung im Referendariat, die generell von größeren Kanzleien gezahlt wird, einem auch insbesondere zum Ende des Referendariats hilft, wenn auf den Referendar finanzielle Belastungen zukommen, wie Mietkommentare, vielleicht möchte man seine Wahlstation im Ausland absolvieren und braucht Flugtickets, vielleicht möchte man auch noch einen Verbesserungsversuch anschließen, bei dem teilweise recht erhebliche Gebühren fällig werden. Ich habe mich im Referendariat für eine kleine und mittelständische Kanzlei entschieden, weil ich gehofft hatte, dort mehr Mandantenkontakt zu haben. Und im Nachhinein habe ich bemerkt, in der täglichen Zusammenarbeit mit unseren Referendaren hier, dass sich das Referendariat in einer kleinen Kanzlei gar nicht groß von einem Referendariat hier bei uns unterscheidet. Das Referendariat bietet sowohl der Kanzlei als auch dem Referendar die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen und auszutesten, ob man gut zusammenarbeitet. Dies ist der entscheidende Faktor für einen späteren Berufseinstieg.